Christmas season ng bawat pamilyang Pilipino. Ito ang Metro Manila Film Festival. At syempre, kakabangan natin sa mga sinahan ng pinakamalaking family action adventure film ngayong taon, ang Tinduko. Tinduko is presented to you by Epic Studios and Sari Sari Networks Inc. in association with Studio Viva and Minuno Media. Yes, yan po yan. At eto na ha, nakita naman natin sa opening salvo ng event na ito, yung trailer ng Pinduko nung pinalabas as of the moment, 2.5 million views na po. Palakpakan na po natin yun. Yes, so syempre hindi ko napapatagalin pa. Let us all again enjoy and watch the trailer of Pinduko.
siyempre, talagang papasalamatan lang natin yung alaman sa kanila world class performance. So, kayo rin daw ang kakanta para sa pintu ko at hindi pa yun yung performance na pinigay nyo para sa amin ngayon. Ikwento nyo naman kung anong aabangan namin para sa pintu ko soundtrack na kimento kanina, no, di Mateo, isa yun sa pinaka-excited siya na madinig at makita. Okay, guys, na muna. <laughs> November 3 po lalabas yung full na song ng Dagundong. And pero din po kami yung concert sa December 1. Dagundong po yung title. And doon yung po maninig yung buong kanta. Wow! Pero doon po saan yung kanta na ilalabas nyo in relation to the film? So yung Dagundong po is uh, tungkol siya sa, actually tungkol siya sa history ng Philippines. So, Yeah, eh, bale yung Dagundong po, uh, hindi lang yun yung song na ilalabas namin kasi uh, kasama siya sa album, so sa November 3 din po ilalabas yun. Wow! Kaya sinabi nyo, may concert kayo, may mga show kayo, uh, go, ikwento nyo na siya kasi mga kapatid natin sa press para talaga ma-update kami, ano? At kung saan ba kayong pwede i-follow? Hi guys! Makanda! Uh, yes! Ito. Pwede nyo po kami i-follow sa aming mga social media accounts. Just search Alamat Official para updated kayo sa mga ganang namin. And of course, stream our songs on Spotify and all digital streaming platforms. Just search Alamat. And subscribe to our YouTube channel, Alamat Official. Nandun po yung mga music videos namin. Stay tuned! Wow! Ganun, ganun talaga! Kailangan ko makanta. I love it. Oh, oh.
Nagana po po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. Greg, you're the best. Wow, maraming salamat. Uh, I'm very excited to, to go through this journey with everybody. So, tagahan salamat sa inyong lahat. And enjoy the film, enjoy the cast, and enjoy the record. He's the best. Maraming salamat. Mateo, start of many ito, di ba? Start of many talaga. Again, please take your seat dahil this time, Direk will walk us through his presentation regarding Penduko. Take the floor, Direk. Ayan, yung kanina, pakikwit, please. Ayan, so I discuss ko lang briefly yung uh, itong bagong Penduko na ginawa natin. Um, nung binigay sa akin yung project ng Penduko, Um, nag-research ka agad ako and tinignan ko ano ba yung parang backstory talaga ni Pedro Penduco from yung sa comics dun sa version ni Ramon Zamora sa version ni Jano Gibbs tapos napunta po sa ABS-CBN yung kay Matt Evans and ang findings ko po is wala po siyang consistent backstory <laughs> pagbeba siya ng, ano, ng, ng kwento pero Iisa lang ang consistent dito sa lahat ng incarnations ng Pedro Penduco. Palagi po siya nagiging platform to showcase Filipino folklore, mythology. Uh, yun, basta laging ganun yung, ano, yung setting niya, di ba? Or yung context niya. Mga albularyo, mga agimat, mga duwende, basta rich in Filipino folklore. So, para dito sa version na ginawa ko, yun po yung pinaka-diretain ko. And then allowed myself to develop an entirely new backstory for Pedro Penduco. Kaya po nagkaroon siya ng tatay sa person ni John Garcia, si Tisot Penduco. Uh, And gumawa ko ng bagong mga kalaban niya. And pati na na next slide, nakalimang pa ko sabi ko. Ayan. Uh, <laughs> Para sa version nito ng Penduko kasi, kung nasubaybayan niyo yung mga dating Penduko, di ba po, laging ano, adventure siya sa isang kaharian or sa isang uh, parang dimensyon ng mga fairy or ng mga duwende. So, since the last Pedro Penduko, na-expose na po kasi yung Filipino audience sa mga Marvel movies, superhero movies, na-expose na tayo sa mga content sa Netflix, sa streaming. So, I felt na nagkaroon na ng evolution yung taste ng audience when it comes to uh, this kind of material. So, para dito po sa version natin ng Penduko, this 2023, si Pedro Penduko, dadalhin natin siya sa siyudad imbes na sa rural. Gusto ko, si Pedro Penduko, pwede natin siyang isipin as parang posible siyang mag-exist sa modern reality natin. Yung po kasi mga dati, And they were all great. Uh, di ba po, yun, si Penduko, dinadala tayo sa rural or uh, kumbaga, um, ayun, talagang fantasy dati. So ngayon, gusto ko, yun, si Penduko, maging siyang posibleng bahagi ng reality ng modern life. Next slide, please. Ayan. So binigyan natin siya ng, uh, dito sa kwento ko, si Pedro Penduko, pumunta siya sa siyudad, nagkaroon ng Uh, alin, isang grounded na trabaho, isang waiter sa isang restaurant. Uh, pero, kahit na nakatira siya sa city, dala-dala pa rin niya yung mga natutunan niyang uh, supernatural uh, kakayahan and knowledge. Dala-dala pa rin niya sa city. And, ginagamit niya um, kahit na nakatira na siya sa city. Habang yung tatay naman niya, si Tisot, Apo Tisot, Uh, nakatira pa rin sa sa Nayon para ipagpatuloy yung ginagawa. Albulagin po dito si Sir Jana Sidel. So, ang isang concept na hinitroduce ko rin dito sa Penduko na bago, yung concept ng Maydaling. Um, isa po ito sa mga term para sa mga tao na pinaniniwala at merong supernatural na kakayahan, kagaya ng mga albularyo, kagaya ng mga mangkukulam, may galing po silang lahat. And dito po sa aking pelikula, uh, ayan, yung mga tao, pwede silang may galing or pwede silang hindi. Kumbaga, parang ito yung mga merong special powers na tinatago. And dito po sa kwento ko, uh, nagkalat na sila sa syudad, hindi na lang sila, na, hindi na lang sila matatagpuan sa baryo, 
or sa liblib, nasa siyudad na rin sila kasama-sama natin. Pwede rin bawa sa audience ito, isa dito merong may galing. Bawa si madam o hindi natin alam, magkukula pala siya. Mga ganun. <laughs> so may ganun po tayo yung concept dito sa pelikula. And then, um, dahil nga nagkalat na yung mga may galing sa siyudad, merong isang may galing din na businessman na gusto i-gather itong mga may galing sa isang parang underground na company para pwedeng pagkakitaan ng mga may galing yung powers nila. And yun yung kumpanya na Hating Gabi, founded by yung character ni Sir Albert, nung pangalan, si Gat Blanco. Yan. Siya yung, ano, siya yung uh, founder nitong Hating Gabi. At ang goal niya, i-recruit yung mga may galing na nasa syudad. And then, parang ano po kasi ito eh, alibawa, kinakulag si Sir. Tatawag siya dito sa Hating Gabi, hihingi niya yung servisyo nila. And then yung ating gabi, magdi-dispatch ng mga agents para, halimbawa, kung halimbawa, kinukulam yung nanay niya, pagagalingin nila. So, para silang mga albularyo for hire. Ayan. At dahil sabi ko, ang founder po nito, si uh, Gat Blanco, played by Sir Albert Martinez. And of course, nakita niyo naman sa trailer, at some point, marerecruit si Pedro dito sa ating gabi. And he will encounter, uh, you know, fellow may galing kagaya nila Ay si JC at si Andrea natagpuan doon. Sino pa? Si Aaron. Sino pa? Si si Martin. <laughs> Next po. And dahil nga dito sa Happy the Beat, uh, meron para mga albularyo for hire or ang intern natin to mananambal for hire. Merong training of course yung mga pumapasok dito. Kaya meron pa iba't ibang class. Like for example dito po Uh, klase ito ng uh, panggagawa ng agimak or anting-anting. Uh, si Miss Ketty Pangilinan, meron siyang klase on pananambal. Ayan. And crucial din po na concepts dito sa bagong version natin ng Penduko, yung mga mananambal and manggagaway. Yung mananambal po, ito po yung mga albulari or mga faith healer. And yung mga manggagaway, sila naman po yung mga mga magkukulam na ng hard ng ibang tao. And kapag nag, alibawa, example natin, Mateo. Hindi, <laughs> example lang. Example, uh, kinukulam si Mateo. And then ako yung uh, mananambal. And then, alibawa, si Sir Albert yung uh, manggagaway. So, since ako yung nag-heal kay Pedro, yung kaluluwa namin ni Sir Albert, magtutuos sa spirit dimension, doon po pumapasok yung karamihan ng mga action scenes natin dito sa Pilipinas. And kung, pag, kung sino man mag kung alam, natalo ako, magpapatuloy yung witchcraft or yung sorcery kay Mateo. Pag natalo na Sir Albert, mahihil siya. So, yun po yung isa sa mga key concepts dito sa Pedro. Ayun. And isa rin po crucial setting dito sa Bendo, yung City of Alamundi. Um, wala si Sir Mark Anthony, no? Bali si Sir Mark Anthony po kasi, siya, isa siyang cult leader dito. So, malalaman natin pag pinanood natin yung movie, kung ano yung pakay niya, pero siya po yung makikilala, siya yung makikilala, ano yan? Makakasalupan nila hating gabi kasi meron sila mahitim na bala. Next. Ayan. May kulto po nila. Pinafound sa City of Alamundi. Ayun po, uh, meron po po kayo yung magkatanungan. Thank you so much, Belek. Ready, ready kami para sa Pinduko verse. O, oh, diba? Maraming salamat, Belek, para doon. And this time, eto na po, it's time for our Q&A. At syempre, may reminders lang po tayo that we will be limiting the questions to per press to give way para po sa iba pa pong gustong magtanong. Ayan. At nakalayan na. Pa, yes. Pwede pong introduce isa-isa yung character sila para lang mas malinaw. Ah, yes. Go there. Go ahead. Ayan. Para mas malinaw. Sabi ko na si Mateo as Pedro, si Dan Blanco yung founder ng ating gabi, um, si Kurt, Tyron, tsaka si Anika, mga ano po sila dito, mga 20 pula. And since si Pedro, di ba nakapira siya sa city, parang siya lang ang kita sa kanila. Kasi nga, meron siya supernatural powers. Um, 
Si Nigo naman po, apprentice siya ni Sir Jan Arcilia <laughs> sa pananampal. Tapos si Phoebe Wong naman, um, si Kylie, si Aaron, si Joe, si Martin, ayan, maging kaklase ni Pedro dun sa, ano, dun sa ating gabi. And then si TJ, at saka si Tuge, si Zogi. Um, sila yung mga real life na gangsters na makakasalubong or makakasalubong lagi ni ano ni Mateo sa real world. Ayun po. Tapos si, sino ba? Bito mo pa ako. Ayan, kakano rin sila, mga hating gabi agents. Sila yung parang top earners dun sa hating gabi. At si Ayan, si Kylie. Uh, si Liwai. Isa sa mga kaklase ni Pedro kapag nagka-training siya dun sa hating gabi. Alright. Direct. Ito na po. Dahil dyan, iniimbitahan ko po kayo pala to, to be here in the middle of the stage uh, with a cast para po sa photo op para po sa ating mga press. Ayan. Kasi hindi pa tayo nagkaroon ng opportunity kanina para magbigay ng, ano, ng photo with a cast in the director. So, ito na po ang inyong pagkakataon bago natin formally simula ng ating Q&A. Please, uh, for the cast and direct, uh, forward na po tayo. Forward po tayo. Look in the center po. Yes. Smile. And si Kylie, kuha naman siya dito. Ikakopy paste po natin si Kylie para sa press natin. Ayan. Alright. Please look to your left. All right, for our friends from the press. All right, then look to your right. Now, wacky shot na po tayo. It's truly overwhelming. Um, four years ago when uh, Viva assigned me this film, uh, we already prepared. We started preparing our fight scenes, our script reading, etc. It did not happen, you know. I know when we sent it as a showbiz timing, timing didn't happen. No? So after four years, it finally materialized. No? It's finally coming out. It's truly overwhelming and it's a big responsibility. I always think about it every night. I tell my wife, I love. This is a big thing to hold. Pendupo is a household. It is a country's name, Mubaga, right? Um, I, I told my wife that you know, I, I gave everything here. I, I, I was at the moment, I followed the next instructions. I prepared for the film. And uh, I hope our couple of and, and, and the people watching will enjoy, you know. Um, yes, I'm Pendupo, but 
the real driver of this film is Derek Paul. He's amazing. He came to this movie knowing what he wanted, how he wrote it, and how he would shoot it. Amazing that I got to see him work on set. I was blown away um, to see him know every shot, know every nuance, know every beat on how he would tell his actors. And for us, we just had to follow. And of course, uh, bring in our personal uh, creativity into it. But he knew what he wanted, Kubaga. So going back to your question, very overwhelming. It's a big responsibility, and I hope I brought it to justice this coming December 25. Maraming salamat. Two questions from MJ. <laughs> so, ahead, sis. Sorry, two questions. So, I, much as I'd love to follow up by the other man of the moment, naman direct. Um, sana wala ma offend na millennial dito in the room. But how would you describe this Pedro? Is he a millennial? As we know, millennials, you know, really just go for their dreams. So, millennial po ba si Pedro Penduco? Well, I think since ako mismo millennial ako, um, it can't be may iwasan na yung sensibilities and yung opinions ng isang millennial siguro sa consciously lalabas dito sa version ko ng Pedro Pedro And yes, kadaya nang sabi mo, um, kaya siya umalis sa poder ng tatay niya kasi he wants to find himself. Ayaw niyang mas pack sa ganong ano lang, ganong, ayaw niyang maging albularyo, in short. Kasi yung tatay niya yun na gusto maging eh. Ipagpatuloy yung maging albularyo. And siya, he wants to find his own destiny, kaya naglaya siya at pumunta siya sa, sa, well, sa Manila para hanapin yung sarili. And that's very, I think, very millennial yung gano'n. Okay, bitin. Pero next na po. Thank you. Thank you. Thank you, Ms. Tessa. And next up, we have, yes, we have the June Lalin of Abate. Yeah. Huh? Hi. Yes. Congratulations, sir. Right, this ah, kayo this sa apat na inalawas na entry. Oh, matayo. Maraming nagtataka na tutulog ka pa rin ba? Kasi ang aga-aga mo sa unang hiri, pero sa alus araw-araw nagsusulit ka ang dami mo pa mga ideas. So, so kung sa unang tulog mo yun, kung sa unang tigat ipatalo sa iyo. At gusto ko pula ng acknowledge handler ko, Jack. Patayo, please, Mister. Palapakan mo natin si Jack. Sinestress ko po siya palagi. Sabi ko, Chuck, kailangan 6 to 7 hours yung tulog ko habang ako magtrabaho. Dahil siyempre po, yung priority ko kasi sa buhay ngayon bilang isang asawa. No? So I want to be there for my wife all the time. And after that, work comes in and all this. No? So she really, we really plotted our schedules properly no? to really give priority, of course, to Penduco. And then unang hirit din sa umaga. Nag-break mo na ako for isang one month dahil medyo maaga masyado. No? So, ayun, tinigil muna namin yung muna hirit. One month lang. Tapos, uh, pagkatapos na babalik ang upo kami. Sabi mo kanina, medyo pati uh, hindi yung pressure no, sa'yo. Oh, pero sa inyong lahat, uh, hindi lang sa'yo, no? uh, pwede kayo sumunod lahat. Yung uh, nag-pressure ba kayo? Kasi ito, uh, sa unang announcement pala, ang sinabi, ah, ito yung top roster for sure po. Kasi pampata, di ba? Oh, although may isa pang pampata, para mas matunod mo yung penduko oh, from the very start na nag-announce ka. Kayo ba nape-pressure uh, 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 na kailangan mag-number one kayo? Iniisip niyo ba yun? O uh, ang iniisip niyo, may maganda kayong pelikula? Sa akin, after working with uh, Direk, ang um, pinaka-payo sa akin ito, ang part of it is ang magandang pelikula. And bonus na lang talaga kung maging number one. But uh, looking at what we have done, it's really very impressive sa mga ibang nagawa ng trabaho. Which I thank the right for uh, making me a part of it. Okay, tekte ko lang bago sa mga bilga. Tandaan nyo, last year, number one ang Viva, the leader, diba? So, parang mas tegdan sa pressure yan sa Pentuko Kahas. Uh, si Mateo na yung class, uh, si Pibi, o oh, pili ko ni si Pibi kung di host si MJ dito, hindi ako kasama sa kasa ko ang host ng press room na to. So Pibi, ang nga po yung pinag-usap ka rin kanina, ito siya. Yeah, nakapanibago naman, this side naman, well, tabi pa rin. But no, um, okay, na per pressure, um, well, honestly, ako, um, you know, my contribution to the film, 
I don't feel that pressure because I know we are, there's nothing like our film in the lineup this year, so MMFF, and and daming nabighani sa trailer. So I feel really excited this year, and I'm sure matutuma ang mga bata and families because we are, it is for Christmas and it is a fantasy film, so. Okay na sinabi mo na big honey. Nakita ko tuloy yung top niya si Mateo. For sure, maraming na big honey din. Okay? <laughs> so, araw ang yan. Three questions. Ay, uh, magandang habol po sa inyong lahat. Uh, Sir Jun, uh, pressure? Siguro, wala. Kasi, considering na I'm working again with, with these veteran actors, and for uh, to also sa mga newbies natin. And I feel na I'm, I'm safe and protected with direct Jason Pollock sa mana. Kung naalala niya yung first movie namin together, which was yung Asumayaba. So I feel safe and I'm happy uh, working with these actors. At least na iba ka this time, pang bata, o oh, na nakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
Yeah, actually, um, it's a for you to make a movie for, at least, but but that is a pressure for. Parang ah confident po tayo, at least, actually personally confident po ako sa ginawa natin. So makikita po tayo sa yung ah resulta ng movie kapag lahat talaga kapag lumabas. Salamat po. Okay. Kasi direct siya si ah. Si uh, Mateo, papasagutin ko muna yung dalawang na cute na bata. Oo. Yan. Kayo ba? Kasi ang film test pang bata. Yan. So, uh, sa tingin nyo, magtatap grocer ba? Kayo magna number one dahil kasama kayong dalawa? Si Ani ka, kung tingin nyo kilala siya yung from me, miss you. Ha? Okay, hindi na miss you. Ang bong from me. Thank you, Tom. Oh, you are the little miss you. Oh, you must have been so happy. Oh, oh. 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 Yeah. Uh -huh. Yeah. Yeah. Ang galing na sagot. Opo. Thank you. So, yeah. Ang direct and Mateo kayo na lang dalawa kasi marami pang uh, magtatanong. So, so, Kylie. Ay, yeah. si Kylie. Sige. Hi, Kylie. Yeah. Okay. Hi, guys. Okay. Um, so, so happy. Yeah. Hi, guys. Excited to join you through Zoom. So, Kylie. With regards to fresh. Yes. Okay. Yes, po. Yes. Yes. Tama ako. Yes. Piling ko po nung una, nung, nung pinigay sa akin yung role, na yung konting pressure, pero nung pa konti konti na po ako nagtitraining and everything, yung confidence ko na po nag-rebuild, and especially when we went to set. Um, just like Mateo said, sobrang uh, precise ni Direct JP with everything that he wants. So lahat po ng mga nuwans na mga gusto niya from character. development to his storytelling, you go to millennials from makita niyo po to sa mga costume namin, sa mga, it's very deep Tagalog, pero, pero yung, yung pinagdadaanan ni Pedro, gaya ni, sabi ni Sir John, is, is very relatable to, to young people today, so, and seeing the set, seeing the film, seeing the trailer, I'm pretty confident na it, it's going to do well. Yan, thank you, galing. Oh, oh, mas magaling yung sagot mo kay Janina Salmiga, ha? Ah. Itinanong siya ka na may pressure siya. So, direct, and uh, uh, Mateo, yan, kayo na, o. Oh. Kasi nakaka-pressure yung tingin sa akin na ano, kasi malaki pa rin magtatalo. <laughs> Sagutin niya na yung Well, sa akin yung pressure, uh, medyo maraming na naangulo. First of all, kung tinignan yung film mo, critical, parang sito po mo pala nung kayo, bakit, bakit ako? Kasi di ba, tied yung name ko sa romance, rom-com, mga bitters ni romance. Um, pero ang hindi alam ng karamihan, at home talaga ako sa mga ganitong genre, bilang 90s kid na lumaki sa anime, mahilig din ako sa comics. Um, yung romance po, um, it was me trying to survive the industry. Kasi yun po yung mabenta, tama po ba? Um, and through that, I learned to love the genre din naman yung romance. Pero, uh, hindi po kasi talaga ako yung original na director ng bagong pedro ko. May nagdaan pa na dalawa. Pero nung hindi matuloy-tuloy, and nagkaroon ako ng chance na sabihin kay Boss Vic na, Boss Vic, bigay mo sa akin yung project. I'll do my best. And, yan po, napunta po sa akin. So, pressure po sa akin kasi, um, kung halimbawa, hindi siya mag-succeed, baka i-box sa akin Boss Vic sa romance. <laughs> Kasi dun yung mga blockbuster hits ko. Pero at the same time, kapag na-prove ko po personally through this film na kaya ko yung, kaya ko hawakan yung ganitong genre, sana magtuloy-tuloy pa yung mga ganitong classic project para sa akin. Para hindi na ako boxed sa romance. Hindi po yung personal state ko. Siyempre si Katerina, after the week of my life. Ako, sobrang na-progression ako siya, no? Um, sa totoo lang, like what Derek said, many, many factors coming into this, no? 
many factors. Alam po natin yung pangalan pindu ko na pakabigat yan, no? And like what Direk said kanina, people would question, bakit Direk Paul? Also, bakit Mateo? I came into this knowing na talagang malalim na Tagalog ang gagawin namin dito. Matinding mga fight scenes, kumbaga. At matinding gramahan kay dito, tito, tito, no? So sabi ko talaga sa ating producer, si Miss Ninia, sabi ko, Ma'am, I want to be prepared before I step on the set, not just physically, but also acting-wise. So I personally requested Tita Ruby Ruiz to be my acting coach. So nag-training po kami mga 3-4 weeks bago mag-pumunta sa set, reading lang, kasi sabi ko, gusto ko talaga, handa tayo bago tayo pumasok. So I did that, and going inside, going inside the film, you know, si Direk sobrang precise po siya eh. Um, good. Like what he said just now, he really knows what he wants it. Pati sa mga fight scenes, sabi ng, uh, naalala ko yung link niya mo direct eh. Sabi ng uh, fight director, ng fight choreographer si Irwin, sabi ko, dapat dito pa, dito pa, dito pa. Sabi direct, guys, alam ko na yung mga shots ko, na-invision ko na lahat. Please, huwag na natin nagdagan. Sinabi mo ba yun? Parang ganun. Parang ganun. Most of it. So he really, he, he stitched everything together in his head already. It was very, very impressive. It was very enlightening to see, very inspiring to see. So, para sa akin, going back to your question, kung na pressure ako, box office or movie, I think my main goal is to create a beautiful film that represents Filipino culture. It makes the it makes the whole world see how rich of culture we have in our country, from folklore to albulario to Filipino martial arts to how we do things in the Philippines. So that's my main goal. Na mapalabas tayo sa pelikula na may enjoy ng mga kabataan na mga kababayan natin na, uy, Pinoy yan. So, kung ano man, pag tinapos doon, bonus na po yan. Yeah. Maraming salamat. Okay, very well said. Kanina sabi ko, why Mateo? But after seeing the trailer, no, uh, tapat lang naman na Mateo itong penduko. So, congrats and good luck sa inyo. Back to you, MJ. Thank you so much. Dalawang panahin na. Para pro mo na kayo dito si Tim. Two questions mo, Tena. O, di ba, bongga-bongga. Thanks, Tito June. Next up, we have Tita Asra Amoyo of TikTok and People's Journal. Tita A. Yan, nagkukuha ako eh. Anyway, since limited lang ang tanong to two questions, isa muna. Muna muna kay Direk. Direk, I know, or we know rather, na this took you four years to complete. So, bakit ganito katagal na buo itong pelikula? Okay, so, brief background lang. Um, kaya na ba? 2019, nung, ano, nung parang sinala ko yung project na Pedro Pinto ko. Pero yung isang condition ko lang kay Postmic, uh, gusto ko ako rin yung magsulat. So, I was allowed to create my own universe, create my own characters. Um, and first quarter ng 2020, We were already ready to shoot and nagtitrain ka na rin, di ba? Tapos biglang nagka-pandemic ng first quarter ng 2020. So akala natin, di ba? Three days lang yung, ano, yung quarantine. Tapos okay, one, one week lang. Tapos two years na nilabot, di ba? So, during uh, yung buong pandemic na yun, Tinatry namin ng Viva na gawin siya, either as baka TV series na lang, uh, kung pwede pa daw gumawa ng parang ibang movie na prequel or sequel muna. Kasi po, yung original script na talaga is very grand. No? It's very epic. Talagang gagawa ka ng, ano, ng fantastic, uh, ano yan, fictional village, mag-construct talaga. It was really big in scale. So, after pandemic, uh, hindi na siya doable sa current economy natin. So, I had to shelf that material and develop a new one that is doable but still entertaining and decent. And, ayun po, ito po yung naging resulta ng ginawa namin ngayon. Thank you, Direk. And my next question is for everyone. Uh, sa lahat ito, ha, including Mateo, paano nyo pinaghandaan ang respective roles nyo in the movie? Thank you. You make up your choice, please. Oh, wala pala. Yeah. Uh, <clears throat> pinaka pinaghandaan. Number one, yung look. If you notice, buong pelikula na full beard and long hair. 
So, hindi po yung totoong beard, hindi yung totoong long hair. So, meron akong two hours na preparation prior to shoot. Yun ang pinakamahirap kong pinaghandaan. As far as the character's concern, madali kasi siya magsundan because the way it's written, uh, madali kang mag-internalize. It's uh, amazing the way it was written by the like It's madali kang maka-relate kaya hindi ako nahihirapan. It's just that with the character comes with the makeup. So, yun lang yung pinaka-part na kung hindi ko talaga gusto yung project nung pinasa ko, nung sinabi pa lang sa akin na may, 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 mayroong prosthetics, no na kagad ako nung because I know it's hard. It's imagine two hours ako nung makeup and then the whole day na prosthetics so it's really hard. But then again, after reading the script, I said, it's worth it. Nag-prepare po ako sa mga fight scene, sa mga training na pinagawa ni Derek. Bukol. Bukol, yung mga sugat-sugat. <laughs> And then, um, before po makasta ko ni, ni Derek sa pendo ko, uh, tinanong niya po ako if kaya niya po, kaya ko raw po mag-fight scene. Sabi ko, sige, Derek, kaya ko po yan. Kahit alam ko ba sarili ko na hindi ko pa kaya that time, pero tinanggap ko agad kasi pangarap ko po kasi talaga na makasama sa MMF and sa mga action films. So, ayun, naghanda po ako for a month na nag-gym ako and nag-practice ng mga fight scenes. So, ayun lang po. Yun lang naman ang preparation ko for Pendulo. Ayan, Migo? Ah, uh, meron po. Maganda nga po po sa lahat ako po si Migo Valley. And ayun po, medyo mahaba-haba rin po yung pinaghandaan namin dito si, si Martin, si Kuya Mateo. Nagkasubay-subay po kami sa training, sa fight scene. And since ito po yung first time namin na sumabaw sa fight scene, hindi po talaga naging madali kasi sobrang ngayon. Dahil nga po sa mga fight scene namin ni Kuya Mateo, expected ko na rin naman po na magkakaroon ng mga minor mga sakitan and Normal lang naman po yun eh. Ano, expected ko naman na po yun na kahit siguro magka-black eye ako game pa ko dyan. Pero, ayun, um, pinagandaan ko po talaga daw si na um, sinubukan ko po yung sa buhay si Seraphine and kung paano makitubo sa mga tao. Kasi si Seraphine po ay sobrang um, um, soft po niya and matulunan po siya sa mga tao. And ayun, pinagandaan ko rin po yung um, katawan ko, yung Kapag may question po talaga ako sa script or sa um, dinidiretso po po talaga agad kay Derek Jason po lang sa mana po para mas ma-check po eh, para mas sure na um, ito po yung tamang gawin pagdating po yung sure. shoot. And ayun po. Thank you, Nico. Next up, Kurt. Uh, hello po. Good afternoon po to everyone. Ako po si Kurt Pilang si Dugdog dito. And before ko po matanggap yung character ko na I've been doing workshop po with Derek JP and the Viva po. And Inatay ko lang po yung acting workshop na natutunan ko po sa character ko na si Dumdum. Like kapag nasa set na po ako, forget about Kurt, I am Dumdum now. And kapag naman po, nakakalimot, I mean parang hindi ko po alam kung paano ko iti-deliver itong character. Kasi po as an actor, we should be creative po. So, tinatanong ko lang din po si Direk para in-recheck kung paano po ba itong Direk. Yun lang po, ganun ko po pinaghandaan yung character ko bilang si Dumdum. Thank you po. Alright. PB? Yes, ako naman. Um, I play the role of Wendy, so ako ang mabait na may galing din na mag-recruit kay Penduko. So, how I uh, prepared for it? Um, um, when we had a story conference, Derek told us na kailangan, when you deliver your lines, kailangan second nature sa inyo. Kasi malalalim po talaga. So, yun, that was the main thing that I really had to prepare for. Tsaka syempre yung character ni Wendy. So, the basic, like, Uh, but analyzing character for breakdown. So, all right. Tyro. Oh, Tyro. Oh, Tyro. Oh, Tyro. <laughs> yes, si, si Tyro na ang magkikwento. Ang role ni Tyro dito siya si Tubing. Tubing. Yes, go. Kikwento mo na Tyro. 
Um, ako po ay isang duwending um, pula. Um, kapatid ko po si Dongdong at si Yang-Yang po. Yung bata may nimis yun. Ano raw ang paghahanda mo rito? Paano mo pinaghandaan? Nag... <laughs> um, Actually, may sipon lang po ako, kaya sorry po, pasensya na po. Actually, uh, may, may role po dito sa Pendua is uh, Bruno. So tulad po nung napanggit ni Direct Paul kanina, isa po ako sa mga real life na ano, eh, real world pala, not real life. Real world na gangster, na partner ko po si, si Zombie, si Tugit. So in, nag-prepare lang po kami, wala ko personally, nag-prepare lang po dun sa role. Kasi nga since gangster, singa, singa, kunyari, bigla-bigla na lang po ako ng away, randomly, <laughs> kung nasa doon. Then di naman po. Madali lang naman po actually kasi basically magagalit, makakoconcern, protective. Yan po lang naman yung mga piniglalaroan po ng emosyon ng aking karakter. Tsaka medyo grateful. Actually hindi medyo. Very grateful din po ako dahil napabilang po ako dito sa proyekto ito. Thank you direct po lang. Maraming salamat po. And grateful din ako kay Mateo. Salamat dahil pinayaga mong bugbugin kita. Makaganti man lang ako sa guwapo kahit pinsan. And so, uh, yun po, yun lang yung mga ginawa namin preparation. Thank you, MJ. Thank you, TJ. Now, Jay-Z. Hello po, good afternoon po sa inyo lahat. Um, yung character ko po dito, yung name niya is Jude. And uh, kami yung highest earner na uh, mga agents. Ayan. So, yung preparation namin dito, hindi naman kami medyo nahirapan sa mga scenes namin. Because right from the start pa lang, alam na agad ni direct uh, Jason yung gusto niyang attack namin. So, sinasabihan niya na kagad yun ito yung attack na gusto ko. Ganito yung gusto ko makita sa inyo while doing the scene. So, yun. Hindi kami masyado nahilapan because of that. So, very thankful to direct for that. Thank you. Thank you. Andrea? Hi, everyone. I'm Andrea and I'm playing Ivy. Um, girl po ako dito ni Jude. Eh, alam mo eh. <laughs> and, um, kami nga po yung highest earning agent po dito sa ating gabi. Um, when it comes to preparation po sa character ko, hindi din naman po ako masyado nahirapan pagdating sa delivery kasi sobrang uh, detailed po and specific ni direct ko paano po yung gusto niyang atake na gagawin namin. And sa amin po kasi kailangan maangas kami. So, mas nag-focus po ako sa kung paano ko i-deliver yung lines at paano ako, paano yung mga movements ko para magmukha ako maangas. And, Uh, Nag-focus din po kami sa makeup, kung paano yung ayos ng buko namin at sa mga costume po namin. Doon po kami nagmukhang astig talaga. <laughs> astig rock. 
Thank you, Joe. Hi, ako po si Joe Vargas. Uh, I play the role of Bernie. Yes, sir, thank you, thank you. Um, ako po yung laging kasama dito ni Pedro Penduco and Diliway doon sa ating gabi o ako yung classmate nila na napadpad din ako sa labas ng mga lakad nila. Um, ako po, paano ko po napaghandaan yung role ko? Um, minake sure ko na may connection kami ni Mateo off the screen para syempre pagka Pagka pasok namin sa mismong eksena, smooth na, mas natural na, mas maayos na yung pag-deliver namin. Kung baga maibigay ko yung best ko kasi walang kahit anong haram ko kaya hiya kay Mateo kasi first time din po namin nagtrabaho. No? And second, syempre, pinapakinggan ko 1 billion percent si Direk palagi kasi ayaw ko rin mapagalitan, di ba? Ang konti na hanong gagawin ko, imamali ko pa. So syempre, itatama ko. Tsaka syempre, lahat ng kasama ko na artista po dito talagang laging at their best eh, yung effort nila kahit anong oras kami abutin. Um, so yun, hindi ko lang sila inilaylay. Ayun po, maraming salamat po. Thank you, Joe. Aaron? Ayan, uh, good afternoon po ulit. Uh, like I always see it. Ako po ay masamang tao dito. <laughs> Isa po akong sudyante ng hating gabi. At uh, lagi kong katunggali si Mateo pagdating sa training namin. Uh, sa preparation naman po, uh, Nag-training kami naman tayo and the rest of the cast uh, for for almost a month. And then, um, binasa, binasa ko yung script na this is something uh, different uh, for me naman. Uh, aside from doing Viva Max, ito ay kakaiba sa akin ngayon. Para medyo... Woo! Tama ka, Papa Mamaya. Para medyo mellow naman tayo ngayon. But then again, uh, having these actors or my director in this movie, sobrang nagpapasalamat na ako ng sobra-sobra doon. And I'm happy to be part of Metro Manila Film Fest again. Thank you, Aaron. Okay. Who is okay? Uh, once again, maraming salamat po sa tanong mo. So, ako po si Kuya Mon, isang gangster na siga. Sa siga. Yeah. Sa itong Pedro Pendio ko. Tapos si Kuya TJ ay kasama ko. So, paano po yung preparation ko? Actually, may dumating yung text. Zombie! Kasama ka daw sa Pedro Penduko. Sabi ko, Diyos ko, paano to? <laughs> Hindi ko marunong magbasa ng Tagalog. Paano to? Actually, parang dalawang araw, hindi pa ako natulog. Inisip ko, bakit? Ano meron sa mga script yan? So, tapos, pagdating yung script, Ay, wow! Tatlo pala yung scene ko, mga scenes ko. Tatlo pala. Okay. Sabi ko, oh, okay. Kaya ko to. Binigsak ko yung mga script ko, tapos lahat pumunta ako sa Google para mag-translate ako. English versus Tagalog translator. So lahat ng mga scene ko dyan, nag-translate ako. Lahat! Nag-practice ako, translate, translate, lahat. Para naintindihan ko talaga kung anong talaga yung istorya. Tapos, May mga words din dyan na medyo mahirap mag-pronounce. Mga naalang, naalang, langanin, mga... Alanganin. Ma naalangan, nga, nangananin, ano? Naalanganin. Naalanganin, eh. Naalanganin. Mga gano'n. Isa pa, nakalanganin. Na, nakalanganin. <laughs> mga, mga ganyan na tongue twister, meron talaga. Pero mabuti si Direk, pinahitan niya. O, oh, sabi niya, ay, mahirap yan sa zombie. Pinahitan niya Direk, yung mga masinsi lang. Marang so, nag-adjust like, naman pala si Direk. Yes, um, nag-adjust si Direk. Para sa iyo, zombie big deal yun, ah. Maraming, maraming salamat, Direk. And that's it, ah. Isa pong gangster ko dyan. Tapos, ah, uh, pinasa ko yung mga scripts ko para naintindihan ko yung buong istorya. Tapos, boom! Nagiging gangster ako sa show. Pati yung mukha ni Mateo, binubug ko. Lahat, boom, boom. Sinapal ko, lahat! Pero, <laughs> Pati yung laway, di ba? Yung laway ko. Ganon. Ikaw na lang si Mateo. Pero, Mateo, di ba? Okay ka lang. Di ba? Walang sakit. Di ba? Yar! Ayun, maraming salamat po. Thank you for the opportunity. I appreciate it. Thank you. Thank you. Yes, happy birthday to you. Happy birthday to you. Pero ito, kailangan ko ba mag-prepare, Mr. John Arcilla? Actually, nung ma-receive ko yung script, kasi na 
Sobrang challenge eh. Alam mo kung bakit? Sabi ko, sino ba ang napangasawa ko naging anak ko si Mateo? <laughs> sabi ko, sobrang pinay na pinay na itsura ko. Sabi ko, siguro sabi ko, diwa tayo na ba nasawa ko kaya naging anak ko si Mateo. But anyway, well, lagi naman mo namang maidugtong yung imagination mo pag, pag ginagawa mo na yung uh, role mo. Ah, uh, Usually kasi pa nagpiprepare ako kasama yung, uh, yung uh, may, may tatlong ano kasi, may three dimension, eh, may yung physical aspect, psychological, sociological aspect, emotional aspect. But this time kasi yung pagkakasulat mismo ni Paul, hindi dahil sa kaibigan ko siya, kaklase ko siya, may sariling kultura yung kanyang pagkakasulat, pinifeed na nung uh, mismong script yung paano ka magsasalita. Kasi nung ano sinasabi ko, napaka-modern yung take ng pendukong ito kaysa kukorme sa iba. So, ano bang gagawin ko? Uh, ang lalim ng Tagalog and yet modern. So, ginawa kasi namin yun sa Enrolo na dati, malalim ng Tagalog pero modern yung kakasabi mo. This time, sabi ko, taga-probinsya naman ako kaya kahit maging tunog na Tagalog na Tagalog na hindi ako puntong manilenyo, susundin ko na lang yun kasi yung pagkakasulat ni uh, Paul para siyang may sariling probinsya talaga So, sinundan ko na lang yung pagkakasulat and then sa character, sinabi naman niyang isang simpleng sinusunod mo lang yung destiny ko and then hindi ka masaya, hindi ka naman na uh, 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 nagagalit pero uh, kung ano yung iyong tungkulin, ginagampanan mo lang. I mean, you know. So, sinundan ko lang yung sinabi niya and then sumunod na lahat. So, I think yung pagkakasulat mismo ni Paul ay minifeed na lahat. So, Sinundan ko na lang yung, yung, yung preparation, uh, mostly. <laughs> Thank you po. And before, before we go to Mateo, let's call in Kylie to share her preparations and her trainings for her role. Kylie? Hello, ayan. So, siguro yung, the biggest challenge for me dito, but this was my first action film. And siguro trivia lang. Um, a few weeks before filming lang sa akin binigay itong project na to and I was told that I would be parang replacing someone so parang immediately after that I really had to prove myself already and I'm known to be you know this girly girl but kaya ko ba kaya ko ba gawin ng isang action film and itong nung nabasa ko yung extreme script Immediately kasi kapag gusto ko ang isang script, tuloy-tuloy ko siyang binabasa. Um, one sitting natapos ko na siya, sabi ko, feeling ko, feeling ko boss, kaya ko itong gawin. So immediately, na-request ko na, pero ang nakita ko dito, kailangan ko talaga mag-training. So, um, after that, tuloy-tuloy na po yung training. Nag-request ko po ako ng more training from this a really great coach, Coach Irwin. And from that, parang nakita ko naman po na kaya ko, medyo nagulat din ako na sa, sa sarili ko na, uy, kaya ko parang mag-action or siguro, yun, it, it gave me confidence. And then, with regards to characters, feeling ko yung medyo flow ko is English po yung first language ko, pero yung paulit-ulit kung kailangan sabihin yung lines, and I know it's deep Tagalog, so... That's what we had to work on with my acting coach and with the help of of, of Derek. He was really, really so precise. And this is actually the second time I've worked with him. Second number, Derek. This is the second time I've worked with him. And yung gusto ko kasi sa story ni Derek, Derek, hindi siya masyadong talky. Parang yung scene itself already speaks as a scene. So, dun ka na sa scene, may, may kwento na siyang agad sinasabi. So parang part ka lang ng isang malaking eksena and you don't have to speak so much. It already says a lot just by being there. So, ayun. Lahat, lahat nakakatulong. Ayun lang. Physical, mentally, emotionally. I just had to, I just had to be prepared. Uh, ayun. Sana maganda. Sana magustuhan niyo po. Thank you so much, Kylie and Mateo. Ay, malakas humumpas yun si Kaeli sa mga fight scenes. <laughs> um, how did I prepare? Actually, when we, nung nabalitaan po namin to four years ago, nung umpisa na yung training namin with a different 
um, fight director si Coach Sunny. No? Nag-umpisa kami doon. Nag-research uh, po ako ng iba't ibang mga um, Arnie's instructors, Kali instructors, Pekikitir siya uh, instructors, all Filipino martial arts. Nag-umpisa kami doon. I trained in Cebu for a while. I trained here in Manila. And then, nung pandemic, guminto. Nung sinabi nila, ito na, maging, uh, maging MMF sana, maging MMFF. Una-una, kinakabahan ako dahil first MMFF po ito sa akin, tita. So, first time. So, mabigat, tita. Yeah, so much pressure. No? And, uh, and of course, pendu ko. So, sabi ko, I have to look at it in three different aspects. No? Physically, um, physically, emotionally, and uh, spiritually, kumbaga. This is how I went inside. No? Physically, I, I tried to prepare my physique for this months before this movie happened. I came from America, I gained weight. So before shooting this film, I lost 20 pounds just for this film. So I, I, we designed a proper uh, fitness regimen. I started for two months, CrossFit. Bubuhan kami, nagbagi kami, strength. And then after that, uh, a month or two before shooting, I started running a lot. Para lumiit ako, bigla. So I lost 20 pounds before this movie. And then uh, about a month before that, I requested to the Ruby Ruiz, the magiging acting coach ko po. Kasi may, may, may relationship na kami ni Tita Ruby, Ruby Ruiz. Because my goal was, kapag uh, darating na po ako sa set ni Direk, I wanted to be free. Hindi ko na po iniisip yung, yung, yung mga linya, yung mga objective, ay, yung mga linya at yung mga nangyayari. Gusto ko pa mag-react lang sa mga artista ko. So that was the goal. Dahil sobrang pressure po ito. Sabi ko, I'd like to be 100% prepared. But there's no such thing as being 100% prepared because when you come on set, Direct has his own beats, nuances, very specific, no? So I just, I want to be 100% open, kumbaga. So that's what happened, no? And I hope I did that, Direct. I hope I, I came to the set open and, and just reacting to whatever was coming towards us. So, yun po, medyo very detailed yung mga preparation po tayo dito sa movie. So, wow! Uh, in four years in the making, palakpakan naman natin lahat sila sa kanilang preparation. Grabe direct, grabe. MJ, uh, before I let go of this party, right. I just wanted to share something. I think a success, I believe the success comes uh, in, uh, in threes, di ba? In 2019, nag number one miracle uh, in cell number seven. To, last year, nag number one ang deleter. Uh, 2022, Metro Manila Film Festival. And this year, Malakas ang aking heart na pag niya number one ito kasi uuha niyo ang mga bata, di ba? Ang pamilya, mga bata, kasama mga yaya, lola, lolo, nanay, tatay. So, ito ang advantage ng pelikula lang to. Good luck to everyone. Thank you very much. Thank you, Kita Aster. Grabe. Magdila kang help ka, Kita Aster. Next up, we have Dolly Ann Carvaha from Inquirer. Ms. Dolly. Hello. Where you at? I like to ask my two friends. From way back, si John and si Albert, and of course, Mateo. Hi, John. Uh, ang tanong ko yun sa, what's more important, just pick one, ha? Uh, winning awards or box office success? Hindi pwedeng dalawa. Uh. <laughs> so, kasi dalawa, eh. Hindi naman ako sasagot. Mahalang ka. Love you, Dom. Love you, too. Come on, ha? Alright, sana gusto ko But anyway, may ito naman kasi yung progression ng career. Pag nag-uumpisa ka in your career, best talaga muna to win awards. Para makilala. Para makilala ka, para maragay ka sa certain position that they will trust you as an actor. Pag na-achieve mo na yun, ang next goal mo naman, box office. So yun yung darawang steps na kailangan punta. Thank you. Mateo. Mahirap po yan dito. Napakatindi ito mga kasama ko dito. Um, I've never had a box office film or, or a soap or anything. I've only had one award in my film called Saturday Night Chills, Cinema One. And, um, hindi <coughs> ko po iniisip yan, ma'am. Um, magyari, magyari. But the credit goes to all these people and all these people um, that work in this film from our producer Jaja, to our center so to our PD Erickson, to our AD Aurel, to all of them. These people work so hard to make this thing happen. So, sana magkusto na mga kabataan natin at mga Filipino natin at uh, sana we, I think we have an international screening also, no? So I hope people abroad will also appreciate this film.
So going back to your question, <laughs> two points and hard question. <laughs> Good book. Thank you. Thank you. John? Uh, you can see magical na, na ano, parin nga, na, na gusto mo ma-achieve as an actor is uh, nagagawa mo yung trabaho mo at the same time uh, tinatangkin ka ng maraming nanonood or na relatable yung ginagawa mo sa audience mo. Uh, hindi ko talaga siya paghiwalay kahit uh, 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 in concept gusto mong salang yung sagot. No? Kasi para sa akin, isa sa pinaka-formula na gusto mong maranasan pag actor ka or pag, pag nandito ka sa ganitong klase ng trabaho is relatable na yung ginagawa mo at the same time kumikita ka pa. <laughs> Parang hindi ko talaga siya pag-iwalay eh. Um, gawin mo kasi... Both naman. Ha? Yeah. 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 Uh, wow, thank you so much kung gano'n. Pero parang gano'n kasi yung pinaka magandang i-achieve ng isang uh, nagtatrabaho dito sa ganito, sa industriya. Kahit siguro director, gano'n din naman, di ba? Mm -hmm. <laughs> How about director, you wanna answer? Um, ask me siguro 10 years ago, nung starting pa lang ako as a filmmaker, I would say awards, kaya nga sabi ni Sir Albert. Um, hindi lang, yun eh, parang parang bragging rights mo, di ba? Parang tumataas yung uh, prominence mo sa industry. Pero gradually, um, hindi naman ako ganun ka-award winning, pero nawala na yung thrill ng pananalo ng award. And ako, if you ask me now, um, kung talagang mapipilin mo, mo ako ng isa lang, box office, yung goal ko ngayon. Not because gusto mong yumaman or what, pero kasi, pag box office yung yung pelikula mo, it means nakakonect ka sa basa. Yun ang habol ko eh. Um, uh, kung nafo-follow din films ko, I've done indie films, di ba? Meron ako mga nag-international film festivals. Uh, pero every time pinapanood ko yung mga art films ko sa mga kamag-anak ko, hindi sila makakonek. <laughs> Head scratch lang sila. Ano ba ito? Bagal ng kwento. Gano -gano. So okay, nandun ako sa point ng career ko na gusto ko ng box office kasi gusto ko yun, makakonect sa masa, as much, uh, as much people as possible. Um, and of course, kapag naging box office hit, yung producer mo, makoconvince na... And kapag nakakaroon ng box office hit, kumikita yung kumpanya, nakakaroon ng more jobs uh, for everyone. So, um, ako okay. ngayon, yun ang goal ko, box office. That doesn't mean, kasi sa Pilipinas, parang parang ina-attach yung box office hit sa pag-ano, yung parang one quality. Bakit hindi natin i-goal na, di ba, quality plus box office ano, performance? Thank you, Professor. Thank you, Professor. Thank you, Professor. Thank you, Professor. For my last question. May yeah. adlaw, sir. Tsaka siguro kasi minsan, uh, well, ayoko namang uh, maging negative dun sa idea ng, ng award uh, giving bodies. Kaya lang minsan, sometimes may pagkaano din naman yung awards, parang subjective. Sometimes kung makikita mo, bawat ibang award giving body may iba rin naman silang uh, uh, criteria at kung sino yung mananalo. So parang kung minsan, may isip ko rin, uh, parang hindi naman ganoon talaga siya ka mas importante na pag nakakuha ka na ng mga awards before. So parang, uh, it goes along the with with uh, sa susunod na uh, mangyayari para mas gusto mo na rin ng uh, box office na lang. Pero at the same time, hindi ko pa rin talaga maano yung quality. Kasi sinabi niya nga kanina, parang dito sa Pilipinas, pinagigawala yung dalawa. Uh, mas gusto ko pa rin i-achieve ang dalawa. Yung parang para sa akin. Sa so, mga isi nga na-achieve kung ito pa. And for my last question, uh, parang kung beauty pageant, uh, if you could have a superpower like Penduko, what would it be? What do you want to do? For the three lead actors? Well, ako, alam mo, sabi ko nga, pangarap ko magamuha ako ng isang uh, parang uh, yung uh, parang superhero na na pelikula. Gusto ko yung, sana may producer, ah, yung parang uh, healing, no? Yung kaya kong i-heal yung mga taong may sakit uh, physically, emotionally, and psychologically. So parang papasok ako sa loob. Pag may sakit sila sa ano, sa, sa katawan, papasok ako sa loob ng katawan nila. Siyempre, para kung si Antman or whatever. Tapos, hahanapin ko mo yung problema nila physically, yung sakit nila, gagamutin ko. Pag may problema siya emotionally, yung depression, papasokin ko yung body at i-heal ko. And then, pag spiritually, pag gano'n naman, pag uh, 
uh, mental health, papasok ako dun sa kung saan mag-ugat nila para isolve ko. So parang gano'n ang gusto ko nga ng uh, parang mga... Since you're into film writing, maybe you're gonna write a story. <laughs> Gawa tayo! <laughs> Kasi nabwento na natin eh. <laughs> Albert and Matthew. Well, sa akin, ang the best siguro yung if you can turn back time, can go back to time, so whatever mistakes you have done, pwede mo correct. Or you've lost a loved one, pwede mo siyang balikan. So for me, that would be the best superhero power for me. Kumaring Elisabeth. And Matthew. Going back to your first question, box office yata. <laughs> Because it's a whole ensemble thing, you know. Superpower. If I touch someone, that person will just be filled with love. Woo! Yeah. Nice one. Thank you. Thank you, Dad. And congrats in advance, for sure. Thank you. Thank you, Ms. Dolly Ann. Next up, we have Peter Roland Castro from Pandit Tonight. Hi, Peter Are you ready to go? Surprise ako. Ito na ka line up ka talaga. Number five. Mateo, ano yung challenge na ano? Na-encounter mo sa pinto ko talaga. Mga challenge? May mga iba't ibang mga challenge yan. Mga physical challenge. Yung mga kamay natin na papalo sa Agnes. Mga ganyan. Kami ni Migo. Yung ulo niya na nahampas ko accidentally. Pasensya na bro. Si brother naman na mga kamay niya. Diba? Durog-durog. But uh, those physical fight scene challenges. A challenge I, I, I just record now. May isang eksena na kami nito dito dyan. Nasa isang well. At uh, uh, parang nagkita kami very emotional, heavy scene. Pag ganun ko lang, pakita ko siya. Tas parang basta heavy, heavy. Problema dun, sobrang eksi ng eksena. Walang... Mahina po pumunta dun sa emotion na yun. So I said, oh my gosh. And then, I remember my content producer, Danny Reb, he's my photographer, he was there. Kinakabahan na siya sa akin kasi medyo mabigat na scene yan eh. Tapos sabi ko, teka, 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 direct. Um, actor skew muna. Kasi for me personally, as an actor, when I hear the word actor skew, kinakabahan ako dyan. Pressure. Because everybody's looking at you. And waiting for you. That's, that's my medyo nerve uh, happening over there. So what I said, just go relax. You're in control of them. Just be in the moment. And then I asked, I had a request to direct. I said, direct, can you take on that in this short? But I emotion again, again. Anyways, you do see it in the film. Go back. So I guess we were able to do it. And okay, no man, you can't do it. And uh, we were able to capture the film. You know, it's hard. Especially that scene with Tito Jan, no? because it was a heavy scene with no... Um, Walang papunta doon. Bigla lang ba? Kumbaga, biglang emotional. Kumbaga, so it's very, very difficult for me. Um, other scenes, physically, also, also, what was nice kasi all the actors here were very active, kumbaga, so we just react from one, one another, you know? We, we didn't have to really think too much. Direct, set up the mood, set up the scene, set up the emotion. We just have to react from what was happening, kumbaga. So you're both. Okay, thank you. Okay, Aaron. Aaron. Anong yes, namiss mo yung ganito na mapapanood ka ng mga bata? So, <laughs> oh, <laughs> sobrang namiss ko po. Saan ka nahihirapan sa mga eksena mo? Uh, nahihirapan. Siguro masasabi ko po yung uh, fight scene namin ni Mateo dun sa, sa ibang dimension. Hmm. Uh, Nagtamaan din po kami doon gamit ang kanyang artist at gamit ko naman po ang aking patalim. Uh, pero at the end of the day, uh, I, I, hahanapin mo pa rin yung, yung safety at yung, yung ingat para sa, sa ka-eksena mo. So eventually, natapos namin siya with the help of uh, direct dahil gaya na sabi ng iba, darating ka na lang talaga sa set at pakikinggan mo na lang yung director mo. If you have suggestions, he's open to accept those uh, suggestions sa man po. Yung, yung movie mo na dati na nag-compita kay direct, ano yung mga na-discover mo na bago kay direct? Ah, I'm happy for the direct. Sobrang ibang-ibang na talaga. Sobrang ang daming improvements and developments 
uh, on his uh, personal uh, mga task ba pagdating pagiging sa director and uh, yun yung last film na nagkatrabaho kami 2010 si Noah 2010 pa so 13 <laughs> years you know? matagal na po kaya so pa nito ako nung na napasama po ako dito sa pelikula ng ito and knowing uh, yung mga cast especially the director na si Derek Jason Pollack sumana sabi ko finally after how many years <laughs> magkakatrabaho kami ulit Okay, thank you. Thank you. Thank you so much, Tito Rondet, kahit nabigla ka doon. But at this point, let us call in Sir Albert Martinez to, of course, invite everyone. Uh, para po sa mga friends at from the press, meron po next engagement ng 6 o'clock si Sir Albert. So he has to go na po. Sir Albert, message you lang po before we let you go. Anyway, uh, thank you everyone, and uh, we're so proud to be part of this project, and we're hoping to give us uh, your support. And I'm so confident after seeing the finished product that uh, it will be something different and something uh, I believe the family would enjoy. At sa bagong take sa buhay ni Pedro Pentuco. Congratulations in advance, correct? Sir Albert, maraming salamat po for gracing us today. Maraming salamat po sa oras ninyo. Ayan. Thank you so much. Thank you for your time, sir. At next up, we do have Dina Vasquez from Business Mirror to ask her questions. Go, Ms. Dina. Um, to the cast, um, how did it feel Working with such season actors as Jackers and Albert Hernandez. Miss D, sinong sumuuna sa magod? I think mostly kasi yung excel na kulat si uh, si Matt at saka yung younger Matt. Let me answer first, Bob. Coming into this uh, movie when it was John Arcelia, Sir John Arcelia, specifically my stylist David Milan said, Bro, malaki yan si John Arcelia. <laughs> Matindi yan, ha? Matindi. Sabi ko po, oh, oh, alam ko na, alam ko na, red calma ka lang. So, I tried coming inside the, the scene, not showing I was starstruck, not showing I was nervous or anything. I just wanted to come inside as Pedro Pinduco and as open as I can. So, yun po dito. So, maraming salamat dito sa lahat. Because, napakatindis dito. Uh, so, yun. It was very, very overwhelming. And, and I tried my best to just compose myself and not think about Mateo to John Arcelia, but Pedro to his father. Yun po. Uh, actually, ko, sobrang kinakabahan po nung first time ko kung makita si Sir John Arcelia. Kasi alam ko kung napakausin na actor mo niya yan. Yung pinaka-favorite ko pong ano, latest na film na napanood ko sa kanya is yung General Luna. And sobrang musay ko ng pagganap niya doon. And then, um, buti na lang po talaga ang kamukha niya po si Papa ko. And halos uh, same po sila magsalita ni Papa kaya parang hindi na rin po ako nahirapan na parang i-adjust yung sarili ko na gumaan yung pakiramdam ko. Yung bawat salita niya po, bawat buka po na bibig niya. Parang si Papa po talaga yun. Yeah. Hindi na po ako nahirapan. Ayan. Sir John, but it's my dream to have a really good project with Sir John. But I had a scene with Sir Albert, and of course, we all know who Sir Albert Martinez is. And so, I'm killing the character. I don't know what I'm doing. 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 I don't know Yes, who would like to answer? JC? Um, well, wala rin po ako kasing scene with um, Sir John and siya kay Sir Albert po. Wala po ako scene. So, pero, yeah, hopefully soon magkaroon na ako ng, ano, ng project with them. Sana. Kasi, syempre lahat kami dream namin makatrabaho sila. Thank you. Andrea. 
Um, yes, ako din po, wala din po ako scene with Sir John and Sir Albert, but um, uh, dahil po, itong pelikula po ito, eh, kami po yung bubuo na din. Um, knowing na may malalaking artista po na kasama sa pel pelikula, kailangan din po namin mag-step up kasi ayaw naman po namin na kami yung maging dahilan na kami pumangin ng pelikula. So, kailangan po namin lahat galingan. So, Ayun lang po, hopefully din po magkaroon po po kami ng project with Sir John and Sir Albert. <laughs> Lahat po kami nagka-fanboy at fangirl. <laughs> Para cry for ano na yun ha, parinig na yun. Parang yeah. awan yun ha. Oo, ito ba pinto ko first to? Oo oh, nga eh, pwedeng ano. So loaded. Pinto nyo yung pelikula na mag-possibility sa pwede takbuhin ng karo at saka ng kwento. Ano, may trivia, di ba Martin? Si Martin kasi, Nung child actor na yun dati pa. So, nag-play siya as Batang Mateo sa Moron 5. Wow! Ngayon, nagsusuntukan na sila sa action scene. Grabe! Sobrang throwback no, Moron 5! Ngayon ko nang mabubuhin. Awesome. Mga kasing inyos nila. So, yun, parang before po kasi naalala ko si Kuya Mateo, parang parang ginanap ako yung role niya sa Moron 5. Tapos nung napanood ko yung Moron 5, sabi ko, ah, si Kuya Mateo pala yun. Tapos, Nung nakasama ko siya sa Pindu, sobrang kabado ako kasi uh, idol ko eh. Bata pa lang ako nakikita ko na si Kuya Mateo. Tapos parang ngayon nakakasuntukan ko na ganyan. <laughs> Kahit sa training, nakakasuntukan ko na parang ilang na ilang ako. Parang kaya ko ba si Pahain si Kuya Mateo? Parang di ko ba kaya. Ganun. Tsaka yun ang inaopo ko niya, di ba? Inaopo ko niya. Ganun po. Pag sa mga fight scenes ka, iti-take namin. Tatanong si Kuya, Kuya, okay lang po ba kayo? Kahit hindi ko siya natamaan. Kasi sobrang idol ka taas ang tingin ko kayo niya. So. Yes! <laughs> Opo. Miss Dina, who do you want to ask? Next question is for you. How did you make them relatable for um, Gen Z who are more used to watching movies and on their small screens than on the big screen? Um, ay nga po, parang inanalyze ko muna. Kasi yung pinaka-last na pindu ko, yung kay Matt Evans sa ABS-CBN. Anong year ba yun? Basta 2000-something. Parang um, in ko lang, since then, saan na ba tayo na-expose? Ayun nga, sa mga Marvel movies, uh, sa streaming, sa Netflix. So, I felt it appropriate na hindi pwedeng gayahin ko lang yung ginawa na dati ni Direk Eric Mati, ni Direk Celso at Castillo. Um, and since millennial naman po ako, I just had to, you know, assess kung ako ba, how would I enjoy it if I would be watching it? And doon ako nag-rely. Yan po. Thank you, Ms. Dina. And of course, last but not the least, we have Kuya Alan Sancon from Stars Photog. Hello, congratulations. I'm a big fan ng Pedro Penduco since then. So, kaya, Excited ako to watch this film, this 2023. Yung tanong ko for, ano, for Kylie, saka for Mateo. Para kasing lumalabas dun sa trailer na parang you are the love team here, di ba? Parang uh, may ganun ba? Parang may love interest? Or parang ano yung parang ano, uh, magiging parang relationship ng character niya dito? Kylie? Hi Kylie, kumusta ka na dyan? <laughs> Ah, Europe ba yan? Would you no, like to reply now. Uh, would you like to answer? How is it working yeah, with, okay. uh, for, with Mateo and uh, yung relationship niyo working together? So I really love working with Mateo. I think super perfect siya sa role. Parang sabi nga ni Sir John Taylor fit siya. Yung his... Um, hindi ko alam. Childishness? <laughs> It, it doesn't come up in a, in a, in a bad way. But it's super perfect kasi siya sa dun sa character ni, ni, ni Pedro. So, nung nabasa ko man yung script, and I did, I've only worked with Mateo sobrang tagal na, pero nung nakilala ko siya, ah, okay, perfect. Kaya pala siya yung Pedro Pedro. Kasi siya talaga si Pedro Pedro with all his, Parang may pagkabata, his childishness, yung pagka-jokester niya, yung mahilig siyang mga asar, medyo emotional. 
Parang ganun. Sige, ikat mo naman ko kung may sinasabi ka. But um, I, I think the film focuses more on uh, yung, yung friendship namin ni Mateo. So makita niyo kung paano siya mag-evolve. But it, it's mostly dun sa how they work together as a team para para i-save yung mga kailangan isip, yung mga makukulang. Okay, maraming salamat, Kalina. Thank you. Kalina was awesome to work with. Um, nakakita ko talaga na talagang pinaghandaan talaga niya yung role. No? Baga, um, she had an acting coach on her side all the time. She was always requesting for additional fight scene, um, uh, fight training. Kasi mahirap yung fight sa cinema eh. Kasi yung fight sa cinema, importante yung training dahil hindi sa pag hampas ng tao, but yung distance para hindi mag-hurt yung partner mo. Kumbaga, distansya, distansya. So, so Kylie was the only character in the movie where I used fake or these uh, sticks. Lahat sila, gumagamit ako na totoo. Si Kylie naman, nag-fake ako dahil kabi yung hampas niya, ilang stick na lang na, 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 na I broke my two or three sticks because of Kylie. Kasi kanang, papa, tingnan ni Kylie, she's really giving so much, but tingnan ni, maganda. Um, and, we're not love team. I think we're partners. We're partners, kumbaga, in the film. Buddies, kumbaga, no? So it was nice working with her, um, kumbaga, training with her, achieving goals together in the film, and uh, doing the fight scenes together is very nice also. So, ayun, parang salamat. In second guess ko, Mateo, and a follow-up na rin, parang, parang more on Tagalog, kayo, ikaw, parang, ayan, ala, zombie, di ba? So how challenging yung mga, dialogue nyo dito kasi more on parang you need to train ba for that? Uh... It, it was challenging, that's why I, I really prepared weeks before the film. No? Para coming in, hindi ko masyado iisipin yung mga dialogue or linya. But nevertheless, it still happened. No? Coming in, I still had, you know, direct, you know, he was very open and, and collaborating with me. And pasensya talaga si Direk eh. But um, the, the Tagalog part was the big challenge for me. Kaya sabi ko kay uh, Andrew Lutz and producers, sabi ko, I want to sit with Tita Ruby Ruiz to really flush out the language para second nature na siya ba? Hindi yung pinag-iisipan ko ba? Gusto ko para normal reaction na lang, reaction na lagi. So that was the point of the acting workshops before the film. Of course, nabudol, parang... Normal naman yan, I guess. For me, normal naman. <laughs> For me, normal. Bulol ba ta? Hindi ko iniisip yung bulol ba, hindi eh. Yung iniisip ko yung freedom sa eksena ba? Yung reaction sa kapang artista. Yun. That's why I really wanted the um, workshops with Tita Ruby because I had a relationship already with Tita Ruby. I said to Tita, you know, I want to throw lines with you already to make it second nature in my excited So, you know. Thank you, thank you. Congratulations, thank everyone. Thank you, Alan. Thank you. 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 And uh, pinang manunood ng later sa Pasko sa akin, ano po yung take-away for her? Ina uh, inasa niyong maramdaman namin, pagkalabas namin ng sinayana after watching Ben Luko. I just want um, everyone to be parang ma-mesmerize dito sa bagong world na ginawa namin. And look forward to more. Kasi di ba, I mean, karamihan ng mga past films sa Pilipinas, talagang kilig, di ba, kilig lagi. And good thing last year, horror naman yung nangibabaw. So, ito, bilang isang uh, fantasy or hero, superhero, yun ang gusto ko, yung parang ma-mesmerize ka dun sa world, dun sa, sa fantastic elements ng world, to the point na aabangan mo next year na sana meron pa. Yan ang po. I think you're in congratulations. That's it, Ernie. Alright, thank you. And that's it for our Q&A. Uh, of course, let's invite the cast and of course the director to, syempre, no, to tell everybody watching us, of course, over on Facebook as well. At yung mga kasama natin sa press dito, at yung mga bloggers and bloggers, to please catch me to kung bakit ito dapat manoorin na yung MMFF. Let's start with Kurt. Dapat niyo pong manoorin yung Pedro Pendugo dahil why direct and why direct Jason Polak sa Mana. It's a, such a good work po and napakaganda po and napaka-aspect ng Pedro Pendugo. Um, dapat yung pong panoorin ng Pedro Pendugo kasi hindi lang po ito para sa atin, kundi para po sa pamilya. And for sure, hindi, hindi niyo po ito pagsisisihan. Ayun.
Uh, yung pinimpitan ko po yung lahat, manood ng Pedro Pinduco, this December 25, uh, MMFF, um, sobrang thrilling and enjoying yung movie, sana mag-story mo, and makakarilin kayo at some point, so, yun po, thank you. Okay, now at home, I'd like to take the time to thank the rec for casting me and for entrusting me with the role of uh, Wendy, and thank you to everybody who came here today to support our press conference. And please do support our film, come at uh, MMFF, December 25, ranks 11th book. Um, salamat po lahat ng uh, pumupunta po dito. Uh, salamat po sa lahat ng support. Uh, invite all of your uh, family members, best friends, Lola, Lolo. Uh, <laughs> Manood po kayo sa December 25, Pasko. Oh, Aww. Okay, ayun ko na kayo na. Buwan na Hello everyone! If... May energy pa ako. <laughs> if you're looking... If you're looking for a movie that has an amazing story and is packed with Filipino culture, um, you definitely do not want to miss out Penduko and you should definitely watch it this December 25 Christmas Day because it is wonderful. Oh my god! And why are you going to go to TJ? 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 Kaya nga po! Panawarin po natin ngayon December 25 po. Ang pindu ko, napakasaya po niya para sa buong pamilya. Talagang hindi niyo po siya pa napalapasin. Pakicopy-paste na lang po lahat na sila. May ari ka na lang. Maraming salamat po sa inyo. Once again, thank you everyone. Thank you so much, Pedro Pindu po. I am MFF 2023. This December 25 po. Para po sa lahat, kaya na sinabi nila. Buong pamilya, sama niya na pati lahat na kasama niya sa buong pamilya. Sisimplihan ko na lang po, nasabi na lang lahat. Uh, Inaimbitahan ko po ang lahat na manood ng Pendu ko ngayong December 25. Uh, this MMFF 2023. Pinaghandaan po ng lahat ito ng buong team. So, sana po supportahan niyo po kami. Maraming salamat po. Kung gusto niyo pong makita ang ibang timpla, uh, ibang timpla, ibang atake ng Pendu ko, hindi po ay dapat mag-lesal this coming December 25. Uh, maraming maraming salamat po. Uh, yan, uh, pero pwento ko, malapit na malapit na po. Uh, again, Mateo, thank you for having me in your movie. Direct, uh, maraming maraming salamat na nakatrabaho tayo ulit. Again, uh, thank you, uh, Kuya Joan or Celia, na nagtrabaho tayo ulit. For the rest of the cast, maraming maraming salamat. At uh, yun po, ito, ready na, game na kami. Pedro Pwento ko, ito na po ang uh, Metro Manila Film Fest, itong darating na Pasko. Kaya supportahan po natin at panoorin po natin. So ayun po, no, uh, gusto ko din magpasalamat kasi sa totoo lang, sa, sa dugo, hindi po ako Pinoy, isang Nigerian po ako, pero nakaroon ako ng opportunity na kasama po ako sa isang malaking pelikula sa Pinas. Maraming maraming salamat po. I'm so grateful. Maraming salamat po sa inyo. At saka sa mga nanonood dyan, magnood po kayo ng Perduko ng December 25 dahil ito ay maganda istorya. At saka ito ang unang movie ko po sa Pinas. Yeah! Happy birthday! Happy birthday! Next up, we have Heidi for, for her message. Go kindly. Please unmute. Right. I would like to, yeah, I would like to take this opportunity for I would like to thank Boss Vic, um, that I'm JP Mateo for having me in this project. I'm really, really so grateful to be part of it. Um, sana po panoorin niyo po ang pendu po, napaka gandang pelikula, walang bola. We will take you into a different imaginary world na makita niyo po yung, um, Masya showcase niyo po ang Pinoy na kultura sa bagong panahon. 
So, maraming maraming salamat po and sana po ma-enjoy nyo. And thank you po sa lahat ng best na Thank you. Thank you, Kylie. Sir John. Well, actually, I didn't have a script because I said to Annie, I Well, anyway, um, well, thank you so much for your support and support. And thank you for the support. Uh, well, uh, beautiful written and directed by Paul Laksamana and with amazing uh, cinematography, Taylor made Pedro Penduco for, uh, uh, for uh, Matt. And, uh, well, there's no reason for you not to watch uh, Pedro Pendoco. So, uh, inaasahan po namin ang inyong support. Uh, thank you so much. Ako ba? Go ahead. Ayun po, maraming maraming salamat to our press friends for coming this afternoon. It's always nice to see Mabayin and lahat, lahat. Everybody, maraming salamat. I'd like to specifically say thank you to the, to the crew of uh, Pendoco. No? Maraming salamat. From um, leading the way, Miss Needs to Jaja, to everybody, Alex, Erickson, lahat sila, no? marami marami sila for the dedicated work and to have every day on set so easy and so comfortable, kumbaga, marami salamat. To Jen, marami salamat kung nanonood kayo ngayon sa Facebook Live, marami salamat. Thank you very much for the direction, thank you very much for being an awesome captain of the ship. Um, I appreciate you very much. Thank you. But once you see it, you will believe it. Um, amazing in his direction. Of course, Viva, Marami Salamat Boswick for giving me the opportunity. This was James Lee, but they passed it on. So, Marami Salamat. You know, I took the challenge, and um, it's a beautiful challenge. And it's my first MMFM. This is my first big movie. And this is the first movie I'm really representing the Filipino culture, the Filipino people. So, this is para sa natin mga kabataya natin, and para sa Pilipinas po ito. Marami salamat po sa inyo. Let the journey begin. Ito po ang Pindugo. Yes. Ayun, um, parang dito sa Pindugo, it's been a while no, since last time nagkaroon ng ganitong genre sa Metro Manila Film Festival. Yes. So gusto ko lang anayahan yung mga tao, yung mga press na, you know, ibalik natin yung magic sa roster ng MMFF. Uh, and of course, uh, talagang we made the film na talagang ang goal namin is maging siyang entertaining for the whole family. For the kids, for the teenagers, for the adults. Diba? Kung nagaharap ka ng pogi, may pogi. Kung nagaharap ka maganda, may maganda. <laughs> Kung nagaharap ka ng childlike innocence, meron yan. Kung nagaharap ka ng ano, yung mga pangmalakasang general luna, meron tayo niya. So talagang ano siya. Uh, we really want the people to watch it and enjoy it. Go out of the cinemas looking forward to more of you know, like this. Kasi patagal na nga rin since last time nagkaroon ng action, fantasy, or adventure sa MMM. So yun po, December 25 uh, onwards. Uh, and hindi lang po pindu ko supportan. Hindi po natin yung mga itong finalist uh, film festival and eh, makita-kita po tayo sa Pasko. Yeah! Um, ano pong 25 sa Tagalog? Um, dalawang pong taong, dalawang pong limang lima. Dalawang pong limang taong. So, ayun ah, Martin, salamat sa inyo dyan. And at saka, it's really a big opportunity na kasama po ako sa Penduko. Ako po si Kuya Mon, isang si Gajan. Manood po kayo. Martin, salamat direct. Thank you so much for the opportunity. Yay! Happy birthday! Happy birthday! 
Yes, at yan ano po. Sa pagkakataong ito, pinahihihan ko ulit ng lahat para sa kanilang final photo opportunity for the press. Ayan. Dito lang po tayo sa gitna. Ayan. Go right ahead, guys. Baka gusto nyo nalang hibugakan. 